வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் இந்த மனைவிகள் ஜாக்கிரதை இது வந்து மூணாவது பகுதி ஏன் இதுக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னா இந்த சமுதாயம் ஆண்களாலும் பெண்களாலும் கட்டமைக்கப்பட வேண்டும் மக்கள் தொகையில் சரிபாதி பெண்கள் என்ன இந்த பக்கிங்க வந்து இந்த சிசு கொலை இந்த திருட்டு ஸ்கேன் சென்டருங்களில் வந்து இது பிறக்க போகிறது ஆடா பெண்ணா தெரிஞ்சுக்கிட்டு முன்கூட்டியே முடிச்சிடுறது இப்படி என்னென்ன நம்ம திருசம்மன்லாம் பண்ணி இந்த பெண் ஜனத்தொகை கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு ஆனாலும் இந்த ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து தான் இந்த சமுதாயத்தை கட்டமைக்க வேண்டும் இங்கே வந்து இவர்களுடைய அதாவது ஆண் பெண் இவர்களுடைய எல்லாமே அதாவது கல்வி அறிவு உழைப்பு செல்வம் நேரம் எல்லாமே வந்து எதிர்பாலினரை புரிந்து கொள்ள செய்யும் முயற்சிகள் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறதுனால வர லொல்லு சிக்கி சீரழிகிறது விவாகரத்து ஜீவனாம்சம் பிரேக்கப்பு பிரிஞ்சு வாழறது இதில் ஆசிட் அடிக்கிறது விஷம் வச்சிடுறது கள்ளப்புருஷனோடு சேர்ந்து புருஷனை போட்டு தள்ளிடுறது இப்படி நிறைய வேஸ்ட் ஆகுது இப்போ வந்து ஆணோ பெண்ணோ அவங்க வந்து எதிர்பாலினரை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு சரியான காதலனை சரியான கணவனை தேர்ந்தெடுத்தாச்சுன்னா பாதி பிரச்சனை முடிஞ்சு போகுது அதே போல் இந்த கிமு கிபி மாதிரி திருமணத்துக்கு முன் திருமணத்துக்கு பின் அது கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி மாறணும் இல்லைனா அது லொல்லு இந்த குண்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு அந்த ஆசை சொல்லி வச்சோம் வைங்க இது யாருக்கு போய் சேரணும்னு இருக்கோ அவங்களுக்கு போய் கட்டாயம் சேர்ந்துடும் அந்த ஒரு நம்பிக்கையில் தான் வந்து இந்த சப்ஜெக்டை வந்து இவ்வளோ விஸ்தாரமாக எடுத்து சொல்லிக்கிட்டு கிடக்கேன் நம்ம கண்ணதாசன் வந்து உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம் அப்படின்னு எழுதி வச்சிட்டார் அடுத்தது போர் அது வேற அதாவது வந்து எதிரிய களத்தில் சந்திக்க போகிறோம் நைட்டு போய் கூடாரத்தில் தனியாக தங்கிடலாம் ஆனால் இந்த திருமண வாழ்க்கையில் எதிரி மனைவி என்றால் எதிரி கணவன் என்றால் நீங்கள் அப்போ இருக்கும் அவனோடைய அவளோடைய மல்லு கட்டணும் மறுபடியும் அவன் கூடுதலே போய் பார்த்துக்கணும் அதான் சிக்கல் இந்த வாழ்க்கை போராட்டத்தில் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னா உங்களை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுடைய பார்ட்னரை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுவே இதே தொடரில் ஒரு சீக்வன்ஸில் சொன்னேன் ஒவ்வொரு ஆணிலும் பெண் தன்மை ஒவ்வொரு பெண்ணிலும் ஆண் தன்மை இருக்குதுன்னு இந்த பர்சன்டேஜை வந்து உங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த கலப்பு அதை நீங்கள் வந்து கரெக்டாக கஸ் பண்ணிக்கணும் ஒரு கேல்குலேஷன் அதுக்கேற்றாப்பில் நீங்கள் வந்து உங்கள் வாழ்க்கை துணையை தேட வேண்டும் இப்போ என்னுடைய கேரக்டர் என்னுடைய கேரக்டர் எல்லாமே வந்து படைப்பு சார்ந்தது ரசனை சார்ந்தது எல்லாமே ஒரு விதமான மென்மை அப்போ என்னில் பெண் தன்மை அதிகம் இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ நான் வந்து ஆண் தன்மை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பெண்ணை தேர்ந்தெடுக்கணும் இதையே வந்து 
வாசியை திருப்பி போட்ட மாதிரி பெண்களும் இப்போ வந்து சில பெண்கள் ஆண் தன்மை மிக்கவர்களாக இருப்பார்கள் அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஃபெமிலிஷாக பெண் தன்மை உள்ள ஆணை தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் அட போங்க பாஸ் எல்லாம் குடிமுழுகி போச்சு அது என்ன ஆணை கல்யாணத்துக்கு மோளம் அடிக்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க பெட்டர் லேட் தன் அவர் ஏதோ சொல்லுவாங்க அது என்னது வாலி கூட ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனில் சொல்லியிருந்தார் இதுக்கு முன்னெல்லாம் வந்து குழந்தைய பெற்றுக்கிட்டு சட்டையை தைப்பாங்க இப்போ சட்டையை தச்சிக்கிட்டு அப்புறம் குழந்தைய பெற்றுக்கிறாங்கன்னு அதாவது இந்த ட்யூனுக்கு பாட்டு எழுதுறத பற்றி சொல்கிறார் அவர் அப்படி இப்போ உங்கள் வாழ்க்கை துணை ஒரு கணவர் அவர் வந்து கொஞ்சம் மென்மையானவராக இருக்கிறார் என்றால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஆண் தன்மையோடு செயல்பட வேண்டும் அப்போ அது அந்த கவர்ச்சி என்பது வரும் இப்போ அவரும் மொரட்டு பீஸாக இருந்து நீங்களும் மொரட்டு பீஸாக இருந்தீங்கன்னு வைங்க அங்கே வந்து சுவாரஸ்யம் இருக்காது எப்பவுமே வந்து ஆப்போசிட் போல்ஸ் அட்ராக்ட்ஸ் ஈச் அதர் இது ஒரு பாயிண்ட்டு அடுத்தது தான் வந்து நம்ம பாக்யராஜ் ஸ்டைலில் யோசிக்கணும் இப்போ இதுக்கு மிந்தியெல்லாம் வந்து பகலில் புருஷம் பஞ்சாரி மத்தியில் சண்டை வந்தாச்சுன்னா பெருசுங்கெல்லாம் சொல்லணும் அடை இருக்கட்டும் விடுப்பா பொழுது போனால் எல்லாம் சரியாக போயிடும் அது எப்படி அதாவது ஒரு ஆணோ பெண்ணோ நூற்றுக்கு நூறு ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் ஆரோக்கியமாக இருந்தாச்சுன்னா ஆணில் ஆண்மையும் பெண்ணில் பெண்மையும் புஷ்கலமாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் அந்த திகிரி ஒர்க் அவுட் ஆகும் பொழுது போனால் சமாதானம் ஆயிடுறாங்கன்னு இப்போ சவுண்ட் மைண்ட் இன் சவுண்ட் பாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே திகிரி தான் இருக்கும் அதாவது ஹெல்த்தியர் செக்ஸ் இன் ஹெல்த்தியர் பாடி இங்கே ஒரு மேட்டர் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஆணுக்கு ஒரு பெண்ணிடம் சுகம் கிடைக்கிதுன்னா அந்த சுகத்தை கொடுக்குறது வந்து இவனுடைய ஆண்மை ஒரு உணவுக்கு ருசியை தருவது பசி அந்த பசிக்கு அடிப்பட ஆரோக்கியம் இது பாயிண்ட் அதே போல தான் பெண்ணும் பெண்ணுக்கு ஆணிடத்தில் ஏதோ கிடைக்குதுன்னா அது காரணம் வந்து அவளுடைய பெண்மை அந்த பெண்மை என்பது முழுமையானதாக இருக்க வேண்டும் அந்த பெண்மை முழுமையானதாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அவள் வந்து முதல்ல வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அதான் பாயிண்ட்டு அப்போ தான் வந்து அந்த தீரி பொழுது போனால் சமாதானம் ஆயிடுவாங்க அப்படிங்கிறது ஒர்க் அவுட் ஆகும் இங்கே ஆண் பெண் என்பது ஒரு குறியீடு அவ்வளோதான் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நான் ஆணுக்குன்னு சொல்கிற கேரக்டர் பெண்லேயும் இருக்கலாம் பெண்ணுக்குன்னு சொல்கிற கேரக்டர் ஆணுக்கும் இருக்கலாம் அது வேறு கதை நான் இங்கே வந்து உடலை பற்றி பேசலை மனசை பற்றி பேசுகிறேன் மனுஷங்க அதாவது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் ரெண்டு கேரக்டரு ஒன்று ஆக்கிரமிக்க பார்ப்பாங்க என்ன ஆக்கிரமிக்கிறது இன்னொன்று வந்து என்னென்னா ஆக்கிரமிக்கப்பட விரும்புவார்கள் உங்கள் ஜோடியில் யார் ஆக்கிரமிக்க நினைப்பவர் யார் ஆக்கிரமிக்கப்பட விரும்புபவர் இதை நீங்கள் கஸ் பண்ணி அதை சாத்தியமாக்கினால் நீங்கள் ஆதர்ச தம்பதி 
யாரத்தான் கேட்டாங்க ஆதர்ச தம்பதினா என்ன சார் நான் சொன்னேன் அது ஒன்றும் இல்லைப்பா உலகத்தில் இருக்கிற மனுஷன் எல்லாம் ரெண்டு பிரிவாக பிரிக்கலாம் ஒன்று சாடிஸ்ட்டு இன்னொன்று மசாக்கிஸ்ட்டு ஆனால் பின்னும் அதில் ஒருத்தர் மசாக்கிஸ்டாக ஒருத்தர் சாடிஸ்டாக இருந்தால் அவங்க தான் வந்து ஆதர்ச தம்பதிகள் ஏ சிக்கல் எங்கடா வருதுன்னா ரெண்டு பேரும் சாடிஸ்டாக இருக்காங்கன்னு வைங்க அங்கே பிரச்சனை வந்துடும் ரெண்டு பேரும் மசாக்கிஸ்டாக இருக்காங்கன்னு வைங்க அங்கே பிரச்சனை வந்துடும் இப்போ நம்ம ஷேக்ஸ்பியர் சொல்லிடுவார் இந்த உலகமே ஒரு நாடக மேடை இதில் நாம் எல்லாம் நடிகர்கள் ரோலை வந்து மாற்றிக்கலாம் எப்படி இந்த வாழ்க்கைங்கிற நாடகத்தில் நம்ம ரோலை நாம் மாற்றிக்கலாம் ஈஸியாக மாற்றிக்கலாம் அது ஒன்றும் பெரிய மேட்ரு கிடையாது இப்போ கணவர் சாடிஸ்ட்டு மனைவி தன்னை மசாக்கிஸ்டாக மாற்றிக்கலாம் அதாவது சாடிஸ்ட் என்னதான் வந்து சிகரெட்டு நெருப்பால் சுடுறவன் தான் சாடிஸ்ட்டுன்னு கிடையாது கொஞ்சாதி சீரியலில் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பா புருஷங்காரம் படக்கம் வந்து டிவி சுச்சை நிறுத்திடுவான் அது கூட ஒரு சாடிசம் தான் இந்த சாடிசம் மசாகிசத்துக்கு மூலம் எதுன்னா கொல்லும் இச்சை கொல்லப்படும் இச்சை கொல்லும் இச்சை தான் சாடிசமாக வெளிப்படுது சாடிஸ்ட்டு தவணைகளை கொள்கிறான் அதே போல் கொல்லப்படும் இச்சை தான் மசாகிசமாக வெளிப்படுது தவணையில் கொல்லப்பட விரும்புதல் ஏ உங்களுக்கு எது வரைக்கும் புரிஞ்சுதோ புரியலையோ எனக்கு தெரியல கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இதை அடுத்த வீடியோவில் கவர் பண்ண பார்க்குறேன் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்